在明朝，有位士人公认的第一才子，是永乐皇帝朱棣身边的大红人。他才高八斗，也曾一度权倾朝野，最终却死得十分蹊跷。今天我们就来讲讲他的故事。后世将谢晋与杨慎、徐渭合称明朝三大才子。这三人除了才气爆棚，命运也都曲折离奇。谢晋十八岁参加乡试，轻而易举拿下全省第一。第二年，谢晋一鼓作气。高中进士，是同榜中年龄最小的一个，不到二十岁就青云直上，人生的路太顺当，年少疏狂，奠定了谢晋的生命底色。朱元璋一生杀伐无数，年纪大了，却突然对后进的年轻人生出几分慈祥。某日，把谢晋召来，鼓励道：“朕与尔一则君臣，恩由父子，当之无不言。”愣头青谢晋丝毫不把自己当外人，当天写好文章交上来。朱元璋很满意，夸他有才。这篇著名的大袍西风是大到朝廷政策利弊，小到朱元璋应该读什么书，不该读什么书，洋洋洒洒都写到了。后世大多认为，一个官场实习生听了皇帝一句话，就当真知无不言，言无不尽，是典型的官场幼稚病。不过也有学者认为，谢晋的建议很多都是朱元璋正在做或考虑做的事。很难想象这篇文章不是出于朱元璋本人的意图而成。事实可能是朱元璋选择了一个出涉官场、不谙世故的青年官员作为政策推动的一个切入口。被蒙在鼓里的谢晋得到朱元璋的鼓励，热情高涨。年轻的他开始幻想起自己走上人生巅峰的模样。不久，谢晋又呈上精雕细琢的《太平史册》，他把治国和官场都想得太简单了。这位大名鼎鼎的才子显然没有重温本朝政界往事。十多年前，有一个叫叶伯钜的官员，上书陈述分封藩王的弊端。朱元璋大怒，说他居心不良，故意离间皇家亲情。结果叶伯钜被逮捕下狱，活活饿死。谢晋在《太平史册》里也提到分封藩王的隐患。从后面的历史看，这是一个正确的预言，但在当时，这是一个提不得的禁忌话题。这次算他命大，朱元璋不满，但没表现出来。洪武十三年，丞相胡惟庸案发，一点五万人受到连珠，连朱元璋打天下时的首席文臣李善长也被迫自杀。在所有人都惶惶不可终日的恐怖氛围中，唯独耿直的谢晋站出来为李善长写辩冤的奏书，文章恣意汪洋，精彩绝伦，不愧为大明第一才子。据说，连怒火中烧的朱元璋都不自觉地重读一遍。上一个这么忤逆帝王，还被帝王赞赏文采的人，还是初唐时期的骆宾王，就是那个七岁写《鹅鹅》曲项向天歌的骆宾王。他的为徐敬业讨武兆席，受到了武则天的激烈称赞。但是帝王无情，喜欢你不代表他不会弄死你。不过朱元璋对这个才华横溢的年轻人是留情了的。只是让谢晋滚回老家继续读书，连开除也给他留了份体面。谢晋后来反思自己太狂太傲，导致在官场混不下去。但天才即便清楚自己的弱点，也没办法真的狠心折断自己的傲骨。朱元璋病逝后，谢晋再次回到仕途，但在建文帝朱允文身边，谢晋并不受重用，几年来始终是一个低品级的小官。直到朱棣夺了侄子的地位。政治变革，谢晋才避免了被历史埋没的命运。靖难之变是明初政治最大的一轮洗牌，战队是帝国每个官员必须做出的抉择，而战队的结果往往关乎生死。最典型的是方孝孺，朱棣要方孝孺草拟登基诏，他要用这种方式向世人展示大名鼎鼎的文坛领袖方孝孺已经归附于他，但方孝孺誓死不从。成了中国历史上唯一被朱氏族的悲剧人物，而谢晋则主动迎付朱棣。很多人常因此指责谢晋的人品不如方孝孺。然而，我们更应注意到，一生孤傲清高的谢晋，怎么突然变得圆滑了？这与他在建文帝身边长期遇冷有关。方孝孺本就深受建文帝信任，君臣情谊深厚，死忠理所应当。谢晋却不甘心。建文帝从没把他当回事，他有什么资格为建文帝去死？人和人之间的感情从来都是相互的。谢晋就这样毫无负罪感的成为了朱棣朝廷中的一员。
。朱棣在历史上是出了名的嗜杀，在他大肆屠戮建文旧臣的时候，谢晋却一路升迁，走到了人生巅峰。史书没有明确记载谢晋受宠的原因，史学家推测是谢晋为朱棣草拟了登极诏，就是那个方孝孺宁死不从的登极诏，因为方孝孺的抵抗事迹。使草拟登基诏成为一件不光彩的事。对于这份奠定朱棣皇位正统性的重要文献，放眼整个朝廷，愿意写且有能力执笔的人，恐怕只有谢晋了。登基诏如此解释朱棣取代朱允文的位置：朱棣援引祖训，起兵进难清君侧，欲效仿周公府成王的故事，哪知道攻到南京，建文君已自焚而死。无奈之下，迫于众议，推辞再三，只好勉强即位。朱棣对这个解释相当满意，从此把才气逼人的谢晋当成宝。后来，朱棣首创内阁制度，谢晋由此成为明朝第一个阁臣，是朱棣最受信任的近臣。朱棣与谢晋这对君臣之间还有不少君臣相宜的意识。有一次，明成祖朱棣想要考一考他，就出了一个上联，这个上联只有两个字：色难。谢晋听完之后，不假思索就说。容易，然后就不说话了。等了一会儿，朱棣就问他：“你不是说容易吗？怎么老半天还没对上来呢？”谢晋连忙回答：“启禀陛下，臣刚才所说的容易，就是下联。”明成祖一愣，马上就反应过来，连连击掌称妙。朱棣其实是一个很有学问的皇帝。朱元璋虽然乞丐出身，吃过没文化的亏，因此成为皇帝后很抓教育，朱棣就被他调教的文武双全。朱棣的这个上联色难，就是出自于《论语》里面的一段话。子夏是孔子的弟子，他来请教孔子，问孝顺应该要怎么做。孔子就说：“有事的时候，年轻人抢着做，有好吃的，先让长辈吃。”很多人以为这就是孝，其实不是。孝顺最难做到的是色难，就是在父母面前保持发自内心的和颜悦色。谢晋用“容易”两个字来对色难。可谓是严丝合缝，妙趣横生，而且是一语双关。脸上流露出来的言气，虽然是最难伪装的，但是假装出一副笑脸却是最容易的。那段时间，谢晋可谓是大明最春风得意的大才子。然而五年之后，谢晋贸然对朱棣说了一句话，至此改变了命运。彼时，朱棣对立楚一事心存疑虑，他的嫡长子朱高炽体弱肥胖，还腿瘸。次子朱高煦却勇猛过人，最像朱棣。靖难之役时，为了激励儿子和自己一起杀敌，朱棣还许诺过朱高煦，将来会把太子之位传给他。然而，嫡长子继承制毕竟是中华延续上千年的传统，也是朱元璋汉死在祖训中的大明国策。关键时刻，是谢晋帮朱棣下定了决心。谢晋说：“您哪怕不喜欢老大朱高炽。”可他的儿子朱瞻基可是您最喜欢的好圣孙，为了朱瞻基能当皇帝，您也得把位置传给朱高炽呀。历来储位之争是最敏感的政治议题，哪怕是皇帝在亲近的大臣，都避之唯恐不及，纷纷以皇帝家世为由，避免牵涉其中。但立储又是王朝的头等大事，历史上有许多因立储导致权力内斗乃至颠覆的教训。作为一个有志读书人。谢晋不希望看到朱棣重蹈覆辙，因此主动介入了立储之争。贸然介入皇储之争的谢晋，因此得罪了朱高煦。朱高煦屡次在朱棣面前说谢晋的坏话，最终在朱高煦的不懈努力下，朱棣将谢晋贬谪到了广西，又从广西被贬到了更远的交趾。谢晋的好日子自此到头，但厄运却仅仅开了头。永乐八年。谢晋入京奏事，朱棣恰好带兵北征，不在京师，谢晋就谒见了太子朱高炽，然后返回交趾。朱高煦得知此事，向朱棣报告说，谢晋故意在皇帝外出的时候私自见了太子，言外之意，太子和谢晋或有不轨图谋，甚至是想谋反。朱高煦这招够阴狠，想一箭双雕。谢晋因为这个莫须有的罪名，在次年被逮捕入狱。没有一个同僚敢站出来为谢晋说话，或许因为永乐朝杀伐氛围太重，吓坏了这些官员；或许是谢晋平日为人太耿直，得罪了许多官员。从永乐九年六月起，谢晋开始了长达三年半的狱中生活。
。直到永乐十三年正月，他本来会成为这一批被赦免的囚犯，但不巧被朱棣看见了他的名字。这一年正月十三，锦衣卫指挥史继刚给朱棣呈上一份准备赦免的囚徒名单。朱棣从密密麻麻的名字里，一眼瞥见一个人的名字，问道：“晋游在耶？谢晋还活着吗？”锦衣卫指挥史心领神会。回到监狱里，用酒把谢晋灌醉，随后命人将他埋在积雪当中，活埋致死。朱棣为什么要杀谢晋？如果说是谢晋介入立储之争，可他站队的明明是太子，而太子朱高炽本就是朱棣的选择。如果是因为他与太子朱高炽私会一事而入狱的只有谢晋，太子却平安无事，可见朱棣也知道所谓谋反根本是构陷太子的无稽之谈。既然如此，谢晋之死就让人摸不着头脑了。个人以为，谢晋的死有两种可能：一是朱棣想借此打压、警告太子，历来皇帝与太子之间的关系都不算亲善，两人既是父子也是君臣，更是一位皇帝与他的继任者。太子若想更进一步，只能指望老皇帝的死亡，因此两者有不可调和的矛盾。而谢晋作为太子党的成员。他入狱又脱不开太子的关系，因此杀了他能很好的警告太子。第二个原因是，谢晋为朱棣办了太多的事，知道一些不该知道的秘密，朱棣不想再留着他。谢晋为朱棣编撰了《永乐大典》和《明太祖实录》，在史料中抹去、篡改了许多历史，用以美化朱棣的身世和皇位的合法性。而这些历史一旦修改完成，朱棣想把了解真相的这部分人除去，也是题中应有之意了